Good morning, all the students. The welcome on another part of this chapter. The chapter is the chapter is synthetic fiber and plastics. यानी कि हम पढ़ रहे हैं आपके class eight के chapter number third synthetic fiber and plastics के बारे में. Last class में discuss किया था आपकी जो important terms होती है उनके बारे में हमने करीबन करीबन दस के आसपास उन्हें क्या पढ़ी थी? आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी यानी पॉलीमर से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ी थी और इसके अलावा पीवीसी वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ओके स्टूडेंट्स इसी सीरीज में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आज की क्लास हम देखेंगे आपके सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में केवल आज हम हमारी क्लास में सिंथेटिक फाइबर में केवल रियोन के बारे में आज डिस्कस करेंगे ओके बाकी भी हम करेंगे डिस्कस हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि आपको किसी भी तरह की हम पढ़ा तो आपको सराहे देंगे पर आपको रोजाना कंटिन्यूस आना होगा इसके साथ में आपको रोजाना रोजाना का तब रोजाना करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आज की वीडियो को आप सपोज करके दे कल की वीडियो को पढ़ सो देंगे इससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूस जो होगी बुक होगी बिगड़ जाएगी ओके तो हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि आपको सारी चीजें आपको क्लियर कराना कोई भी चीज आपको डाउट ना रहे ओके स्टूडेंट तो आज हम बात करेंगे रेओन के बारे में तो रेओन क्या होता है तो रेओन और आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे यानी रेवन का एक दूसरा काम क्या है आपके आर्टिफिशियल सिल्क ओके आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में थोड़ा सा देख चुके हैं कि आपके आर्टिफिशियल सिल्क क्या होती है आपके आर्टिफिशियल सिल्क होती है लाइफ को स्मूथ होती है और उसके साथ में क्या होती है चमकदार होती है शाइनी होती है ओके इसे क्या बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं और ये क्या होती है मिक्सचर होती है प्योर भी होती है ओके द रो मेटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेवन इज प्योर कॉटन और गुड सेलुलोज ओके यानी कि बेसर रो मेटेरियल जो कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में क्या करता है या रेवन में क्या करता है आपके मदद करता है इस प्योर कॉटन और गुड सेलुलोज ओके देन रेवन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर और जो आपके रेवन होता है वो कभी कभी किसके नाम से भी जाना जाता है आपके रीजेनरेटेड फाइबर के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि आप रेवन को क्या कर सकते हो वापस से चीज रीजेनरेट कर सकते हो ओके वापस से क्या कर सकते हो बना सकते हो ओके ये क्या होती है अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने वाली प्रोसेस होती है ओके यानी रेवन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर रेवन को कभी-कभी क्या बोलते हैं रीजेनरेटेड फाइबर बोलते हैं बिकॉज़ क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर तो अभी इससे हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं इससे हमें नेचुरल फाइबर क्या कराते हैं प्रोवाइड कराते हैं ओके रेवन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर लेकिन रेवन जो होती है ये कभी भी ट्रूली नहीं होती है कभी सत्य नहीं होती है कभी सही नहीं होती है रेवन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में कभी भी ये ट्रू नहीं होती है बिकॉज क्योंकि इट्स रो मेटेरियल इज ए नेचुरल फाइबर क्योंकि जो आर्टिफिशियल का जो रो मेटेरियल होता है जो रेयोन का जो रेयोन होती है इसका जो आर्टिफिशियल यानी रो मेटेरियल होता है वो क्या होता है नेचुरल फाइबर होता है यानी रेयोन को आप किससे बनाते हो नेचुरल फाइबर से बनाते हो ओके इसके बाद में हाउ एवर फॉर ऑल ऑल प्रैक्टिकल परपजेस इट इज इंक्लूडेड इन टू मेन मेड फाइबर और हमेशा ओके okay, यानी हमेशा क्या होता है कि आपके जो मेन मेड मेटेरियल्स होते हैं जो कि आप क्या बनाते हैं फैक्ट्रीज में बनाते हो वो कैसा होता है आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ओके okay, यानी कि उससे आप नेचुरल फाइबर्स से भी बना सकते हो ओके okay, यानी कि हाउ एवर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल परपजेस इट इज इट इज इंक्लूडेड इनटू मेन मेड फाइबर ओके अब आते हैं बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में कि इनके यूजेस क्या क्या है तो द फ्लामेंट ऑफ रेयोन द फ्लामेंट ऑफ रेयोन कैन बी वोवेन लाइक Any other natural fibers, they have a feel and texture of natural silk. यानी कि जो filaments होते हैं, जो तंतु होते हैं, किसके rayon के, अच्छा filaments क्या होते हैं, जो इनमें से जो रेशे से निकलते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Filaments बोलते हैं, okay? तो जो इनके rayon के filaments होते हैं, can be woven like any woven की तरह के होते हैं, any other नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं दे हैव अ फील वो हमें क्या कराते हैं फील कराते हैं एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क ऐसा लगता है कि हमारे पास में क्या है नेचुरल सिल्क है ओके ये आपको क्या कराते हैं ऐसा फील कराते हैं ओके नेक्स्ट आता है रेयोन इज फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड 
वॉल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बेट्स यानी कि रेवॉल का जो यूज किया जाता है प्लांट इसको किस में किया जाता है कि कार्बेट्स के मैन्युफैक्चर में किया जाता है जो आप कार्पेट्स बिछाते हो घरों में या कहीं भी ऑफिसों में तो उसे क्या बोलते हैं कार्पेट्स बोलते हैं और कार्पेट्स का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो किससे किया जाता है आपके रेयॉन से किया जाता है ओके नेक्स्ट है रेयॉन फ्लामेंट्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेड शीट्स यानी कि रेयॉन का यूज हम किस में कर सकते हैं कॉटन के साथ साथ में स्मूथ सिल्की क्लॉथ्स बनाने में और व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेड शीट्स और इससे क्या बनाई जाती है आपकी जो बेड शीट्स होती है यानी बेड पे जो आप छत पे छत पे बेड शीट्स उसको बनाने में रेयॉन का भी यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट आप क्या आता है लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ रेयॉन आर यूज्ड फॉर आर यूज्ड फॉर रन पोस्ट ऑटोमोबाइल टायर और जो रेयॉन के लंबे लंबे जो फिलामेंट्स होते हैं यानी कि आप तो बोल सकते हैं लॉन्ग फिलामेंट्स जो रेयॉन के होते हैं उनसे आपके ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स होते हैं उनको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है ओके स्टूडेंट तो ये तो बेसिकली आपके किसके बारे में हुआ रेयॉन के बारे में एक बार फिर से इसको देखते हैं कि जो रेयॉन होता है उसे का दूसरा नाम क्या होता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन इज प्योर कॉटन यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्शन बनाने के रेयॉन बनाने के लिए वो क्या होता है आपके प्योर कॉटन होता है और गुड होता है यानी प्योर सेलुलोज होती है यानी कि जो आपके लकड़ियों की जो सेलुलोज होती है वो होती है ओके देन है रेयॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर रेयॉन को कभी-कभी किसके नाम से जाना जाता है आपके रीजेनरेटेड फाइबर्स के नाम से जाना जाता है ओके because it is provided by modifying the natural fiber और इससे क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है provided कराती है modifying natural fibers को provide कराती है okay तो ये तो आप तो इसे फिर किसके बारे में हुआ रेयॉन के बारे में रेयॉन is not truly an artificial fiber यानी ये कभी भी truly नहीं होती है artificial artificial fibers के रूप में because क्योंकि its raw material is a natural fiber ना कोई रेयॉन जो होता है इसका जो raw material होता है वो कैसे होता है natural fiber होता है भाई हमने यहाँ से यहाँ इस जगह देख रहा था कि आज इसको बनाने में जो वो मेटेरियल चाहिए वो क्या होता है आपके प्योर कॉटन होता है और क्या होती है आपकी फूड सेल्यूलोज और ये सब तो होती है आपकी नेचुरल फाइबर होती है ओके यानी इन सबको किससे बनाया जाता है नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है हाउ एवर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज इंक्लूडेड इनटू मैन मेड फाइबर्स ओके अब इनके बात करते हैं यूजेस के बारे में तो द फिलामेंट ऑफ रेयॉन कैन बी वोवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर्स दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क तो ये हमें क्या कराते हैं नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल सिल्क को धोने का क्या कराते हैं फील कराते हैं ओके अब बात है पहले रेयॉन इज फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड गोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्पेट्स एंड कार्पेट्स बनाने में रेयॉन यूज किया जाता है देन रेयॉन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेड शीट्स यानी कि रेयॉन को बेड शीट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है और क्लॉथ्स बनाने के लिए जो सिल्क क्लॉथ होते हैं ना यानी सिल्की कपड़ा होता है उसको बनाने में सिल्क का यूज किया जाता है ओके लास्ट आपका आता है लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ रेयॉन आर यूज्ड फॉर अनफोर्स्ड रनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर्स और जो लंबे लंबे जो फिलामेंट्स होते हैं रेयॉन के यानी लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ रेयॉन जो होते हैं उनका यूज आपको ऑटोमोबाइल टायर बनाने में किया जाता है तो आज की क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा था रेयॉन के बारे में अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आगे के बारे में ओके थैंक यू